。嗯，好了，我们来看一下怎么加载训练好友的参数。这里呢，这张图是来自于我提到多次的一门课，就是 CS 2 3 1 N。在在这个地方，老师讲到了迁移学习，我想再说一下。比如说，我们现在有一个已经训练好的模型，在这个左手边这幅图，已经训练好的参数已经保存下来了。然后我们想把这个训练好的参数呢。应用到一个新的任务中，我们想要用它训练好的参数。然后呢，迁移学习有两，它在这里它提供两种思路，一个是说，如果我们的数据集很小的话，新的数据集很小的话，我们可以固定住前面所有的层，所有的层，全连接层，还有卷积层。然后呢，只训练最后一层，只改变最后一层的，比如说分类的个数。然后呢，把那个参数加载进来，重新训练。啊、呃，如果说我们的。新的数据集呢是中等大小的，然后就是说它微调，微调什么呢？微调后面几层，固定前面几层。这个所以说它并没有一个固定的说法，多大的数据文件才算大，多大的文件才算小呢？没有说，只是提供了一种思路。然后我现在已经在我的电脑上尝试了这个 c f a r t e n 这个数据集，我我试了一个是全部。呃，不固定住，也就是说，把它的参数加载进来以后，所有的、所有的这个层都拿来训练，都拿来训练，呃，发现这样收敛很快、呃。我又尝试了把这个前面所有的卷积层都固定住，不让它、不让它的参数改变，只改变后面的全连接层。我发现这样训练的很慢，所以，我昨天在 QQ 群里说到那个，不需要训练这个。卷积层其实有点不太恰当了，我发现那样收敛太慢了，所以如果呃经过对比以后，我发现还是还是需要所有的都训练，它收敛会快一些。然后我们来看一下怎么怎么固定住这些层的系数，我们可以，我们可以去 TensorFlow 官网。查一下这个函数 tf 点 get g e variable， 就这个函数里面，这个函数里面有一个参数叫做 trainable， 这个参数 trainable， 它默认的是 true， 也就是说默认的你，嗯，初始化这个参数，这个参数是可以被训练的，所以说这个参数在训练的时候它的值会在会改变的。如果我们把这个值设置为 false， 然后在训练的时候这个值就不会被改变了。所以就是通过这种方式来固定。这一层的系数的，然后在我代码里是这么实现的，在我代码代码里的这个卷积层，我不是有一个参数叫做 is pre t r a m 它是等于等于我把它设置成 true， 然后这个地方这个地方没必要加加 not， 因为我想加 not 的时候，我是想控制控制。单个层，然后让它让它固定住嘛。我发现现在效果不行，所以我觉得现在还是还是让所有的层、所有的这个系数都让它都让它训练，都让它改变。所以这个 train 我还是用它的默认的参数，让它让它变成 true 就行了，用它默认的参数，让它一直在改变就行了。呃，然后如果你想固定某一层的话，我建议还是还是单独的设置，不要还是不要用这种。呃，用一个参数全部控制出所有的卷积层，这样有点不太灵活，可以单独控制。比如说，我想固定住第一层卷积层，比如说让这个地方让它等于 false， 让它等于 false。然后呢，我想，比如说我想固定成一二三四五六七前七层，我让它前七层这个地方等于 false， 然后它的参数呢就不会被改变。然后后面呢，用它的默认值，用它用它 true， 然后它就会改变，这样子。这个大家根据自己的情况自己选择一下，怎么固定？固定一部分还是还是不固定？还是固定全部？好吧。好了，然后下面我们来看一下怎么加载参数。嗯，我我把这个训练好的参数放在这个地方了，放在 VGG 1 6 Pre Train， 然后有一个文件叫 VGG 1 6点 NPY。NPY 是 Python 自带的，嗯，就是比较常见的一种数据格式，它就像 MATLAB MATLAB 里面的点 MAT 格式一样的，就是反正就是一堆数被保存成这种数据格式。我们在这里我写了一个这个 test load， 
，嗯，就要用这个 numpy 一点 load 就能把这个文件里的数给它加载进，加载进内存里了。加载进内存里，这个是五百多兆。加载进来以后，它是一个 dictionary， 它是一个字典类型的字典类型的数值，来运行一下。字典类型的数值，然后呢，我按它的，给它按它的这个 key， 按它的键给它，嗯，便利它的键，然后它的第一个元素呢对应的就是 words， 第二元素对应 bars， 然后把我们把它的这个，呃，形状给它打印出来看一下。我们调用一下这个参这个函数，这一步呢就是把所有的参数都加载进来。好，我们看一下这个参数。看第一个第一个 key 呢，就是呃 ，conf 一杠一，然后它的 width 是这个形状，然后它的 bias 是这个形状，就是反正这就是 v 一十六的形状嘛。第一个、第二个，一直到一直到最后。但是要知道，我们我们的这个最后一层它的形状并不和它匹配，所以呢，我们要呃要把这一层跳过。比如说，我们可以指定哪几层不把它加载进来。这里呢。用另外一个函数，这个 load with skip， 我们指出来哪几层的参数我们不想把它加进来。我用的是我把 f c 6 f c 7 f c 8全部都没有加载，也就是说我只加载了卷积层。然后我在这里这个 skip layer 就要给把这个678这三个层给它指出来说，我不加载这三层。嗯，然后这个。这个函数呢，需要一个 session， 需要一个绘画。绘画呢，调用这个点 run 这个函数，把这里面的它的这个 get variable 给它取到这个值，然后给它 assign 分配给分配给这个，把这个数值分配给这个 sub key， 分配给呃，比如说 conf conf 一杠一斜线 width， 然后 conf 一杠一斜线 bars， 分别给它赋值就行了。我们来看看，嗯、呃，我们在下一个视频中看吧。下一个视频中，我们来训练，再看一下怎么训练的，然后看看它这个函数到底是怎么用的，行吧？我们下一个视频再聊。